Hello, hello, good evening. Hello, good evening. How are you? Great, and you? Excellent, just waiting for you. Very good. Hoy recibí un cliente en mi negocio americano. ¿Y qué le pasó? <ríe> Me defendí bastante bien. No, no le alcancé a escuchar, no le alcancé a escuchar. Hoy recibí un cliente americano, no hablaba nada de español y me defendí muy bien. ¿En serio? Qué bueno, sí. qué bueno, qué buena noticia. Eso es muy bueno. Porque a veces, bueno, se da la oportunidad, entonces hay que aprovechar. Sí, sí, claro, claro. Ok. ¿Y cómo le fue en cuestión de eh, cómo, 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 cómo logro resolver? Cuéntame un poquito. Pues eh, el, 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 el tema es Ajá. Lo, lo, que, lo que siempre me ha, me ha costado, ¿verdad? Pensar Ajá. primero en, en español y luego responder. Sí. Pero traté de, no, de, de, de mantenerme sereno y sí, me fue bien. Uh -huh. Dice que una de las cosas que a veces pasa es que uno se pone nervioso. O es correcto. Piel, se pone como muchas trabas, pero más que todo mentales, porque a veces se bloquea uno. Pero, eh, sí, sí, sí. Ajá, por ejemplo, cuando, cuando uno pues no, bueno, va empezando, eso pasa. Y a veces pensamos en español, o sea, ahora te lo voy a traducir, y, pero a veces eso me hace un poco más lento. Sin embargo, el hecho de que esté calmado, sereno, le ayuda bastante Correcto. para que pueda dar sí, una sí, respuesta apropiada. Así es, así es. Uh -huh. Entonces, a veces también se confunde el hecho de, es bueno hablar rápido, yo no lo niego, es bueno. Pero este, también está la parte de que sea comprensible de que el cliente o quien con quien usted esté relacionando le, le comprenda. Entonces, sí, sí, sí. Ajá, es como, como va por parte, ¿verdad? Primero aprendo a hacerlo, después ya lo puedo hacer más rápido, lo va mejorando, usted se va perfeccionando. Claro. No, pero qué bueno, lo felicito, porque es un gran paso. Es un gran paso. La verdad es que anteriormente, bueno, las veces que he viajado, bueno, es que la práctica es lo que a uno lo mata. Y la falta de pronunciación, y hay gente que definit definitivamente habla bastante rápido. Entonces, uh -huh. ahí es donde uno se queda como patinando. Sí, es, es la cuestión del, del escucha también, que también se debe... Ajá, el oído, al final el oído. Sí, se debe de practicar porque son varias cosas. Pero poco a poco, de irse probando. Y eso va a ver que le va a ayudar bastante. Igual, este, las páginas estas que visitamos de los... De, de Sara, hello Sara, hello Oscar, hi Nikki. Esas páginas que visitamos de los listening son súper buenas porque le da vocabulario, lección idiomática y le ayuda bastante en, a justo eso, a incrementar su vocabulario. Sí, porque sí. hay ocasiones que, bueno... Hay muchísimas palabras en el idioma inglés, incluso más que en español. Entonces es una, es un, llegar a un nivel comunicativo es, es un reto también, porque imagínense cuánto no hay por aprender, hay muchísimo. Demasiado inmenso el conocimiento, pero, pero se puede alcanzar un nivel, puede alcanzar un nivel y se puede ir mejorando el camino también. Y si no se lanza el agua así como lo hizo hoy, eso también influye mucho, el hecho de... Sí, sí. Ajá, de, de, de animarse. De animarse y, pues, ir perdiendo la pena, la, la, ir ese, uno automotivando y, aparte de eso, darse de seguridad, ¿verdad? Claro. De escuchar, de escuchar, porque eso es muy importante, la escucha, incluso en atención al cliente, 
lo que más hace el, el, el trabajador es escuchar, escuchar y, y dar una solución. Sí. Ajá, no, no dejarse llevar, ¿verdad? Como por por la, la tensión de la situación. Sí, sí, es correcto. Ajá, porque tener ese control es, es lo que cuesta, bastante cuesta. Pero qué bueno, qué bueno. Eso estaba súper bien, lo que le pasó hoy, a la que le siga pasando. Ay, sí, se le va a ayudar bastante. Ok, bien. Um, creo que ya estamos aquí por aquí varios. Vamos a ver. ¿Quiénes más están por aquí? Cindy, hello Cindy. Cindy va todavía de camino. Hi Nikki. And Marvin is a listener. Okay. Oh, I wonder where is the rest. Sorry. Bajando los chorros. Let's see. Alex, that's Marvin. Tal vez alcanza a llegar Marvin. Run, okay. Sarita, Sarita, Sarita ya se quiere ir a dormir. Uh, ok. Vamos a compartirles el enlace nuevamente porque andan perdidos por ahí. Luis, veo que piensan que no hay clases. Sí, hoy. eso estaba viendo que por qué, por qué no están todos acá. Ahorita les comparto el enlace. Estoy esperando el enlace, dicen, de este día. Ahí está. Vamos a ver. Sarita ya te va a dormir. Okay. Cindy ya llegó. Hi, Cindy. Hello, hello. Hi, Miss. Que acaba de llegar a la casa. Excellent. That's great. Sí, eso estábamos viendo. Ahí les estaba comentando los compañeros. Que Cindy va en camino. Sí. Pero sí, ya veo que ya está en casa. Gracias. Ok. Hi, you're welcome. Ok, so we're going to have a practice with the previous topics. And just let me open the book, because we're going to use the book. Ok, just let me look for this. Okay, where is the book? Hello, Gabriela. Hello, hello, Gabby. Hello, me. Good evening. How are you? ¿Cómo seguimos, Gabby? ¿Restaurado ya? Gabriela. Sí, sí. Ya. Sí, Ahora sí, lista para que le pregunte toda la clase. <laughs> <laughs> okay, no, para que practiquemos. Okay. Okay. Um, okay well, Good uh, evening. Hello, Sarita. Ya se me va a dormir. <laughs> Yo sí aprovechando. <laughs> Ese le hizo más largo a saber qué, qué hicieron. <laughs> Examen de Felipe se va a poder hacer el día lunes, ¿verdad? Ajá. Lo vamos a resolver ahora. El día lunes, permíteme que... Vamos a ver. Ya le digo, ya le digo. Me está dando problemas un poquito la cámara por acá. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí estamos. Perfecto. Ok, sí, este, tenemos un pequeño anuncio. Creo que ya estamos, bueno, la mitad, si no lo repetimos al final. Um, el día lunes vamos a, a tener una sesión uh, nuevamente, la sesión 17, porque eh, Zoom no nos generó ningún reporte de todas las clases en general, no solo de, del grupo, sino de que de todos, de todos los cursos, <ríe> hasta lo que yo supe. Entonces, eh, sí, tenemos que volver a, a, a repetir la sesión, o sea, la sesión del día 17 con el tema que se discutió. Vamos a tratar de que sea bastante sí. práctico y para que ustedes pues, también puedan practicar un poco más. La cuestión es que el, eh, Zoom no generó los reportes. 
y se les solicitó, pero hasta el momento no se ha conseguido nada, a menos que se solvente durante el fin de semana, pero mientras tanto la indicación es que el día lunes tendríamos una repetición de, de la sesión 17. Y... Eh, no, sé si, no, no sé si los compañeros están en la disponibilidad, tal vez podría ser más temprano, Arely. Más temprano. Bueno, ¿Sí? déjeme, déjeme consultarles aquí a los no, compañeros. No, no hay problema. <ríe> Ajá, porque, la, ajá, sí, habría que ver. Pero igual, Carlos, si surge algún inconveniente, puedo estar como oyente. También, pero, ajá, sí, bueno, sí sería bueno. ¿A qué hora? En, ¿A las 7 de la noche? Pero tendríamos sí, que consultarlo yo, de siete, también. De 7 a 9. De 7 a 9, tendríamos que consultarlo también. Chicos, me, me dicen ustedes, Sarita, Nikki, Eliana, Cindy, Eduardo. Eh, Gabriela, Sara, Oscar, Marvin. Bueno, Marvin no me ha todavía. Elsie también. Ahí me, me dicen. Sarita, dígame. Porque no sé a qué hora. Sí, por mí. A las 7 está bien. Esa hora ya estoy acá en casa. Yo. No uh -huh, hay porque, problema. Uh -huh, porque necesitamos consultar también con, con el equipo de. Esto se, se, pues prácticamente pues, fue inesperado. Entonces, este. Tengo que hacer la solicitud con eh, la parte de coordinación y pues si nos aprueban eso, no sé, Nikki, Ileana también, no sé si podrían más temprano la clase, pues siempre sería del mismo horario, 8 o 9, pero eh, Carlos hace la solicitud que se puede hacer más temprano. Entonces, sí, no hay problema. Si ustedes me dicen que sí, yo, yo solicito y pues depende de la, pues, lo que me digan ellos también. Eh, Nikki. De las seis. La seis. Ah, no. No, tampoco a las seis aún todavía no he llegado. No abuse, no abuse. No, está bien, no hay problema. Ok. No hay problema. Gabriela, sí, yo les pregunto porque yo sé que a veces cuesta llegar bastante a la casa. Sí, el tráfico que se hace es bastante pesado. Gabriela. Sí, mis, para mí está bien a las siete. A las siete, Cindy. O sea, en mi celular que la eh, Sí, este, yo generalmente a esta hora llego a la casa, pero me voy a poner como oyente desde las 7 a las 8. Ok, podría ser. Okay. Douglas. No, 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 porque tenía a la. A la, a la espera. A mí eso me complica el horario. Douglas, ajá. Ok. ¿A qué hora podría estar, Douglas? A la, siempre a las 8. Sí. A las 8. ¿Y como oyente podría conectarse más tempranito? No. ¿Usted? Posiblemente, pero no creo. Y hay vacación, dice Elsie. Para eh, mí no hay vacación. No hay vacación. ¿Elsie? Todavía no hay. <risa> no, Para todavía. mí no hay vacaciones, solo las anuales que tengo ya en mayo. Wow. Ok, sí, compré. Bueno, y Marvin. Marvin no se ha conectado ni ayer se conectó. Está de oyente, viene en camino. Ah. Eduardo. A las 7 está bien. A las 7 estaría bien el sí. Ah. Eduardo, sí, ya me comentó Eduardo. Oscar, no sé, Oscar, si nos dejan ahí un mensajito, Oscar y Sara. Bueno, Sara creo que está por acá. Si no, nos dejan un mensajito. Y pues de ahí, pues, tomamos una decisión y lo consultamos y, y yo les dejo un mensajito. Claro. Uh -huh. Sí, dice Oscar. Ok, bueno, la mayoría están de acuerdo. Pero, bueno, siempre vamos a, a considerar y, pues, veríamos ahí el caso de Douglas. Okay. Gracias. Sara. Sara, ahí me dejo un mensajito, Sara. Ok. Sarita, Sarita. Bueno, Sarita, Sarita 2. Sara. <ríe> ok, bien, continuamos. Okay, so we're going to continue with this. Uh, we were discussing, we were practicing this conversation, right? Okay, and look at this. Okay, in a previous okay. section. Oh, dígame. Se ve? Ya se ve. Okay. Okay, so in the previous session, we were practicing with this conversation. Uh, we were discussing about um, locations and we were also using some prepositions. So we'll continue with the, 
for the topics. Um, as you remember, we were practicing this conversation and we need to read that again because we're going to answer some questions. And the questions are these ones. Okay, so this is page 41, page 41. So let's read the conversation again carefully and then we we answer the questions, okay? Let's see, uh, I'll need a volunteer. Nikki, please help me. So you're Will and I'm gonna be Tanya. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I you tell me to go to the building on Main Street. Okay. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Okay. So we're going to practice this a little bit, and then we continue with the questions. Let's see. Um, help me with these. Uh, Carlos and Cindy, read the conversation, please. Carlos and Cindy, go ahead. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Cindy, you are Tanya. Activate your microphone. Activate your microphone, Cindy. Let's see, where is Cindy? Cindy, hello? Okay, we have Elsie. Elsie, can you reply, please, with Tanya? Tanya's response. Don't worry, you are for building. Which one do you need? You told me to the building on Main Street. I uh, know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? You are a low training center on the building between May and King Street. I have some interview there, thank you. Again, bye bye. Okay, thank you guys. So we're gonna check some words and then you're gonna practice in the breakout rooms for a minute or for a moment. Uh, Melbourne building. So let's check again the words building. Uh, live, I don't live here. Live, live. Okay, here. here. Uh, don't worry. Don't worry, right? Be happy. There are four buildings. Which one do you need? Which one? Which one do you need? You told me to go to the building on Main Street. I know it. No. So it means no. I know. I know it. It's down the street on the left side. Left side. Left side. Thanks. I have to ask you something else. Something something else. Tengo que preguntarte algo más, okay? Um, okay, is there a training center? Training. Training center. Training center. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews. Interviews. Interviews, okay? There interviews there thank you again bye bye so let's read again the conversation hello can you help me where is the melbourne building i don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on main street i know it it's down the street on the left side thanks i have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Let's see. We continue with uh, Douglas and Douglas and Eduardo, please. Guys, go ahead. Read the conversation. 
Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. No worry. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? I give to me to go to the building on my street. I know it. It's down. She is straight on the left side. Thanks. I have to ask you sometime. Elsie is the training center. There are a lot of training center of the building between Maid and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, well done, Douglas. Thank you, Eduardo. Nikki and Oscar. Uh, well, Ileana. Nikki and Ileana. Go ahead, guys. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, they are four building with one do you need? Are you told me to go to the building on Main Street? I know it's, it's down the street on the list side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? They are a lot of training center of the building, Big Mid May, King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you guys. Building, building. Okay, on the building and left, left, left. On the left side. Okay, thank you, Nikki. And let's see, we continue with uh, Oscar and Sara. Oscar and Sara, go ahead. Activate your microphones. Uh, Oscar, no sé si puede. Okay, so here's here. Okay, Oscar and Sara. Hello, can you hear me? Where is the neighbor in this? I don't like this. Okay, so let's, Sarita, please uh, answer. Hola. Answer, please. You're Tanya. Okay. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I know it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you some something. Something else is there a training center? There are a lot of training center on the building between my and King Street. I have some interview there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Okay. Thank you, guys. Look at this. Between. Between. So you say between, between, between. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Main and King Street, between. I have some interviews there. Thank you again, 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 again. Bye-bye. Okay, so now let's check the questions. Look at the questions. Um, how many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings? How many? Read the conversation. How many Melbourne buildings are there? Four. Four. Okay. There are four Melbourne buildings. Okay. There are four Melbourne buildings. Okay, yes. okay. There are four Melbourne buildings. Question number two. What is the building where Will wants to go located? Uh -huh. What is the building? wants to be located. Where is the building where Will wants to be located? Mm 
Where is the place? Main Street, Main and King Street. Where? Tell me. Let's read the question again. So we're asking about the place. Where is the building where Will wants to be located? Let's read it again. Hello, can you help me? Where's the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay, so which is the place? Where is the building where Will uh, wants to go, I think. Yeah, I think so. Ideas? So where is the place that he's looking for? Look at this, it's down the street on the left side. Mm -hmm. On Main Street, it's down the street on the left side. So it means Okay, how about the next one? How many training centers are there? And what are they? How many training centers are there? Training centers? So can you give me the answer? How many? Carlos, can you read the answer? There are? There are. Mm -hmm. So how many training That's centers good. are there, guys? ¿Cuántos, ¿Cuántos centros de capacitación hay? ¿Cuántos? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. So how many? Tell me. Yes. No sé. A lot, a lot, right? A lot. Mm -hmm. ah, okay. A lot of training centers. Okay. And where are they? Can you give me the address? The address? Can you give me the address? What are they? What is its location? What is the location? What are they? What are they? I understand. So can you mention the address? Uh, King Street. Uh-huh. King Street. And what else? Just King Street, solamente la calle King, or is there any other? Hay otra. Is there any other street? Uh, May, uh, May uh, and King Street. Ah, okay. May between and King Street. Between May and May and King Street. In street. Okay, nice. So there you have your answer. So now let's continue. And the next one is about okay, using the reason that are with quantifiers. So as you remember, we were studying these quantifiers during the well, I think this was class 17. How to use the reason that are plus quantifiers. Do you remember that we can use articles, a n we can use no, we can use a lot of, we can use some, we can also use no or any. So these are some of the quantifiers. ¿Cuáles eran los quantifiers que veíamos en la clase anterior? So we studied A and N for singular countable nouns, right? Para sustantivo singular. How about a no for zero in order to express zero quantity, right? Zero quantity. A lot of, muchos, right? A lot of, and some, how about some? Which is the meaning? 
¿Cuál era el significado de son? La traducción. Unos o algunos. Algunos, algo. Uh -huh. So that will depend. Depende de lo que vaya después en sustantivo. Ok. Algunos, algo, algo de. So that depends. Complete the exercise with this and there are plus a quantifier. Look at this. So I'll need your help. Number one, number one. Let's see, number one. Help me with this one. Ileana, number one. Marketing presentation across the street in the morning. Read the full sentence with there is or there are. Versión completa y le ubicamos ahí ya la frase. There is or there are. There is. Okay, there is. Quantifier. Nos hace falta el quantifier. Okay. Mm, there is a oh, okay. okay, there is a so can you read that please, Liliana? Mm. Read number one, read it. Mm, me perdí. Read it. Cuando yo le digo read it, lea. Okay. Ah. Read it. There is a marketing prestation across the street in the mor morning. Okay, thank you, Liana. Let's see, Sarita, number two. <coughs> Business workshops down the street. Workshops son talleres. Business workshops. <laughs> Is Sarita here? Sarita, which is the answer? Activate your microphone. Hola. Um, aquí, aquí estoy perdido. Mm, you have to select there is or there are. En a quantity. Ah. Uh -huh. mm, Espera, la quiero leer primero. Okay. Business workshops down the street. Yeah. And you have to use some. Tienen que incluir el quantifier ahí, son. Eh, there is. Ok, how many, how many business workshops? ¿Cuántos business workshops? One or two or more? ¿Cuántos? Mm -hmm. Two. Two, right? So it, the answer is there. There are. There are some, okay. Number three, help us with this one, please. Um, Douglas, Douglas. Number three, uh, recruitment centers around my building. Recruitment centers around my building. So it's a negative expression, negative quantifier. Douglas, what do you think? There is or, or there are? There is. Okay. Read the noun. Read the noun. Is it singular or plural? Singular or plural, el sustantivo que va. Recruitment centers. Center. Uh, there are. There are. Okay. There, there are. are. Okay. Quantifier, no, right? There are no. no. There are no. Recruitment center around my building. Excellent. So there are no recruitment centers around my building. And no, noten que acá estamos utilizando una estructura positiva, afirmativa, y lo que está haciendo lo negativo es este quantifier. Okay. No está negativa la oración. Si estuviera negativa, dijéramos there are not. Ahí con ese no, con ese quantifier, estoy indicando cero cantidad. There are no recruitment centers around my building. Okay, number four, number four, help us with this one. Elsie. Elsie, number four. Store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Negative, quantifier, no. Negative. Mm -hmm. there, is, there is or there are? Store, what's it, store? It is. There is. Okay. There is quantifier. Mm. No. No. 
There is no mm -hmm. store. Can you read the, the sentence? Read it, please. Number four. No. There is no? There is not. Uh, store. A store. On the corner of. Mm -hmm. Read, read the full mm -hmm. sentence. Lea la oración completa. There is no store. There is no store on the corner on the hospital the street in second island. Okay, well done. Thank you. Okay, uh, let's see. Um, okay, uh, help us with this one. Yolanda, I don't know, Yolanda, are you here? Number five. Banks behind the factory I work. Banks behind the factory. Um, you say there is a bank. Okay, look at the noun, bank or banks? Banks. Ah, okay, banks. It's It means? There are. Hmm. Okay, you read the full sentence, please. There are. There are banks behind the factory I work. Okay, perfect. And number one again, let's see number one now again. Can you help us with this one, please? Uh, let's see. Oscar, help us with this one. Number one. <laughs> there are a lot of mistakes. Number one. Aranza building around the corner. There is. There are. There is. There is. Okay. There is. Article. Uh -huh. There is an Aranza building around the corner. Recuerden que siempre utilizamos el artículo o cuantificador singular a or n cuando estamos hablando de forma singular so there is a marketing presentation there is an aramsa building how many just one right and okay yeah can now right there is no so because that was a negative okay let's continue look at this so now it's time to practice and we're gonna have a a practice a conversation here. You're going to create a conversation based on this one with a partner describing the places that are around the building using the following grammar. Tell me, where do you work? I work in, what is it? It's, so you're going to mention the address. So let's try to write that. Let's try the one example, okay? Tell me, where do you work? Uh, Nikki, uh, tell me, where do you work? Um, I work in Grupo BT. Okay. Grupo BT. This way? PT? Okay, where is it? It is on. Okay, ahí se lo voy a dejar a su discreción. Podemos utilizar on or at. It is on. Can you mention the, the name of the street where is uh, Grupo BT located at? Calle Las Oscuranas. Okay. Las Oscuranas Last. Street. Okay. Thank you. Do you know the name, the number of the street? Do you know the number? No. No. The number, the building number or house number? Uh, 17. Ah, okay. 17. Okay, it's 17th. Oscuranas Street. Okay. Van a agregarle eh, la dirección más exacta. Tienen que ubicar el número del edificio, de la casa o de la calle. Y después agregan el nombre de la calle. Okay, so you have to use at. I'm going to leave it over here. In you, where do you work? Okay. Y después, in you, where do you work? I work in... In regal curve, I would say. Okay, so the next question is, well, where is it? So I need to know the address, okay? What is it? So we have to continue the conversation with B. Okay, and I forgot to write this, okay? 
No, it's there. It is. It is or it's on. I forgot the avenue. 93 Avenue. Okay. 93 Avenue. Or it is. At and you mentioned the number plus plus the name of the um, the street, right? So that's up to you. It's optional, or that optional. And uh, okay, 93, 93, Third Avenue, ninety third Avenue. Okay. So yes, So you have two possibilities. You can use either. Either it's on or it, either it's at, right? Okay. So, and then you have to close the conversation. Thanks. So, I don't know. You can continue the conversation. Thank you for telling me. Thanks for, thanks for that. Uh, thank you for telling me that. Bye-bye, okay? So you close the conversation. Y al final, pues cierran la conversación. You have A, and then you have B, okay? Super easy. Questions about it? Questions? Okay, if you don't have questions, so take a screenshot, and then we're going to practice in the break room. So create your conversation at your address and then we come back and we share. Vamos a las salas, creamos la conversación. Recuerden que acá solamente van a hacer la modificación de, la, de las calles. And then you come back, okay? And you share with the classmates. Yeah, okay, let me see. I'm gonna create the break rooms. You're gonna work in pairs, in pairs. No vamos a trabajar en parejas, okay? So please, join the breakout rooms. Join the breakout rooms. Yolanda, vamos a ver ahí quién, a quién está esperando por acá. Yolanda... Cindy, Elsie, que se incorporen, Ileana. Sara, chicos, incorporense a las salas. Notifíquenme si no han recibido invitación. Cindy, Yolanda, Sarita. Sarita, me avisa ahí si, si recibió invitación o si le está dando problemas otra vez. Elsie. Ok, Elsie. Ileana. Me indica si le aparece invitación. Sara. Reproduciendo desde a 03 de... Yolanda, me notifica, por favor. Eduardo. Eduardo, ¿me escucha, Eduardo? Ok, sí, veamos. Que estoy en una clase en vivo en Teams, en la U. Ah, ok. Eduardo, bien. Ya vamos a ver quién es. Vamos a ver. Vamos a ver está por acá. Yolanda. Hola, Yolanda, ¿me escucha? Okay, Cindy, le envío invitación ahorita a la sala 5. 
Veamos qué nos está por ahí. Marvin, no sé si ya llegó. Marvin. Hola, hola, Carlos, Elsie, how you doing? ¿Cómo van, chicos? ¿Qué, ¿Qué había que hacer, Arely? Ah, sí, la conversación. Vamos a completar la conversación. Y ya les envié la picture. Y enviaron el... el, el... No está en el chat, ¿verdad? En el chat de WhatsApp. No, no está la conversación. Ah, no. Uh -huh, esa. Vamos a ver, Yolanda. Ok. Sí, la vamos a llenar ahí. Es Elsie. Elsie nos escucha. La pregunta de Elsie. Elsie no, no se ha comunicado con usted. Creo que tiene problemas con la, con la conexión. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a mover a, a otra sala porque él sí no nos responde. Él sí, está por acá, él sí. Hola, Cindy. 
Hola, Miss. Me sacó el internet, me está fallando. Sí, sí, no sé por qué está dando fallas. Creo que todos le están dando fallas ahorita. Veamos que Cindy no, no me responde. Eh, perdón, él sí. Él sí no, no me no se puede contactar. Veamos quién más está por acá. Ah, tiene dos dispositivos, Cindy. No, eso estoy viendo que a saber que otro, solo en la computadora estoy, pero veo que aparecen dos. Ajá, porque esta me parece que este está conectada con otro dispositivo. Pero no, solo con la computadora, no sé por qué aparecen dos. Ok. Bien, vamos a checar eso entonces. Gracias, es Cindy. Veamos. Okay. Sí, se conectan los compañeros. Se conecta alguien más. Sarita también tenía problemas. Bueno, esa que ya está. Ok, la voy a incorporar con un equipo. Vamos a ver si funciona. El 4. Okay. Apague la cámara, tal vez así le da mejor estabilidad. Hay otra. Está Cindy también. Sí, ahorita me acabo de incorporar. Este, ustedes ya tienen el de ustedes cada uno. Sí, lo hemos hecho entre los dos, pero igual podemos hacerlo ya con usted. Eh, ¿Va? Es de sustituir la información, de, por ejemplo, de su trabajo y la división de ahí donde aparece en el ejemplo. Ok. Por ejemplo, yo le pregunto, bueno, comienzo la conversación con la A, solo que nosotros abajo en la, en la última A, le, el, el B siempre le hace la misma pregunta. Well, where is? Well, where is it? Para que conteste con la dirección. Well. Empezamos. Empezamos. Sí, permite. Va. Eh, sería mi datos entonces. Ajá. Uh -huh. Usted va a hacer la, la conversación B. Ahorita la voy a preguntar yo. Uh -huh. Tell me, where do you work? Permítame que casi no es muy chiquito veo la pantalla. Mm -hmm. ¿Usted la está compartiendo? No. Es que, ajá, casi no la logro. Ahí, ahí. Gracias. Vaya, I work in SIPSA, s a s -B. Where is? Eh, um, Ahí es, it Boulevard. is. Uh -huh. Boulevard Santa Elena. Ahí tendría que ser it is on y después el lugar. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces sería It is on Ajá. Boulevard Bulevar, Santa Elena. Elena. Ajá. Y ahí continúa usted preguntando. Bye. Eh, sería la B yo, ¿verdad? Sí. No, no, ahí mismo. O sea, después de que dice su lugar de trabajo, continúa con And you, where do you work? Ah, ok. And you, where do you work? I work in Grupo Bimbo. 
y nosotros estamos este, practicando con la otra pregunta también, que también la hace usted para después uno dar la dirección. La misma de donde dice where is, where is Ajá. it? Well, where is it? Hola, Eliana. Buenas noches. Hello, hello. Okay, so we're going to do it together. Let me see. Okay, so where, where do you work? Eliana, where do you work? So let's try to fill in this conversation. This one. Tell me, where do you work? I work in... Eh, Alcaldía Municipal de Huizuc. Okay, Huizuc City Hall. Okay. Um, okay. What is it? What is it? Mm, it is on Avenue. Avenue. Okay. The Nisper. Okay, on Nisperos. Eh, barrio, no sé cómo se dice. Mm, neighborhood. Es barrio San Miguel. Okay, so let me confirm that. Vamos a verificar. It's the same. It's lo mismo para barrio. Okay. Mm -hmm. Esperos Avenue, San Miguel neighborhood. Sucar la libertad. We sucar la libertad. Okay. Okay. Perfect. So you have it. You have it. Okay. Sí, lo tiene. Lo tiene completo. So that's great. Um, let me bring the rest of the classmates. Okay, so let's start. Hi, hi Carlos, did you finish? Nikki, hello. A mí me sacó. Okay. Sí, me parece que hemos tenido problemas. La mayoría, igual que Sarita le sacó también. No, Sarita sí, ya logró entrar. Al final. Aquí estoy. Sí, <laughs> logró entrar. Ok. Look at this. Um, so, now, I need you to complete this conversation and help me, please. Tell me, where do you work? So, we're going to start with an example. Liliana, tell me, where do you work? Mm. B. Eh, voy a repetir. Ajá, uh -huh. repeat. I work in. I work in Alcaldía Municipal de Huizuca. Okay, what is it? What is it? Eh, it is on Avenue. Omni, okay, Omnisperos Avenue. Número, um, Barrio San Miguel, Huizucar La Libertad. Okay, thank you. Let's see, okay, Carlos, Carlos, uh, who were you practicing with? ¿Con quién estuvo practicando, Carlos? I think it was Nikki or who? Carlos en Sarita, Carlos en Sarita. Sí, con Nikki y Eduardo. Y Carlos. Carlos, ok. Ok, let's listen to Carlos en Sarita. Hola, Carlos. 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 Hola, Carlos.
the Carlos, you hear? Carlos, activate your microphone. Okay, he not, he's not here. Um, Nikki, can you help us please? Nikki and Sarita. Okay. Okay, go ahead. Tell me, where do you work, Sarita? I work in Colegio Salvadoreño Inglés. Where is it? Um, uh, 85 Avenue North. In su colonia es Calón, San Salvador. And you? Where do you work? Well, I work in Grupo BT. Well, what is it? What is it? Where is it? Um, it is on 18 Las Oscuras Street between um, Bush Restaurant and Play and Park Workshops. Okay, excellent. Again, um, Sarita, just check the preposition on, on the 85th. Avenue, I think, on. Aha, uh -huh, the preposition. Ahí se saltó la preposición, that's it. Okay, let's see. Uh, next team. Okay, Cindy and Douglas. Cindy and Douglas. Tell okay. me what. I work in Sip Science and SB. What is? What is it? What is it? What is it? What is it? Is it? Uh huh. It is on. It is on Boulevard Santa Elena. Okay. And you? Where do you work? And you? Where do you work? I work in Grupo Bimbo. Where is it? It is um on Boulevard Acero. Boulevard Acero. Okay, thank you. And let's see, Oscar and Carlos. Oscar and Carlos, please. Thank you, guys. Back to your microphones. Oscar, ah, okay. Thank you, Oscar. Okay. I work in Disasa. Where is it? Oscar? Where is it? Where is it? Okay. Okay, so let's start again. Let's start again. Uh, start again, Carlos. Start okay. again. And Tell me, where do you work? Um, okay, I work in MCC. Where is it? It is on Boulevard Las Palmeras, on Zacate. And you, where do you work? Well, I work a on road Puerto de la Libertad. On Puerto de la Libertad Street. Carretera, road Puerto de la Libertad. Okay, on uh, Puerto de la Libertad Road. Road at the end. Okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Let's see. Um, We continue. We have some more activities. And we're going to study a new topic today. Just look at this. In this session, you will be able to describe how my and others working places and areas look like. So for that, I'm going to share the screen, my screen. And we're going to check the following okay, information about adjectives. Okay, give me one second. Okay, this is it here. Okay. 
Okay, so this is the topic for today. We have adjectives, and we're going to learn how to place adjectives in a sentence. So look at this. So let me know if you can see that presentation now. Ya se ve la presentación? So let me know. Yes. Okay, perfect. perfect. What is an adjective? Can you read the information, please, Nikki? What is an adjective? It's a word which describes or gives more information about a noun of noun. Okay. Examples? Beautiful, big, beautiful flower, big house. Okay, nice. So look at this. So when we talk about an adjective, we're talking about a word which describes a noun, right? Or a pronoun. So, cuando hablamos de un adjetivo, estamos hablando de una palabra que describe o nos da información de un noun or pronoun. So, look at this. Sentences in English. Can you read this, please? Um, let's see. Well, I'm going to read it. So, all the sentences in English are formed by subject, verb, and a complement, right? Or an adjective. So, it can be a complement. And a complement can be an adjective. Entonces, un complemento podría ser un adjetivo. So, we have different adjectives. We have appearance adjective. We have personality adjective. We have size adjectives. Time. And when we talk about age, for example, new, young, old, a color adjectives, and nationality adjectives. Tenemos diferentes tipos de adjetivos. La apariencia, personalidad, tamaño, talla. Para edad, the color, and nationality. Y nacionalidad. So all of them uh, are adjectives. So let's see. Let's continue with the next word. Okay. Look at this. So here we have some examples. Appearance adjectives. Can you read the examples, please, Carlos? Appearance adjectives. Activate your microphone. So I'm going to read it first, and then you're ready, okay, Carla? Adorable, beautiful, clean, gorgeous, elegant, handsome, old-fashioned, plain, and ugly. So these are appearance adjectives. Adorable, beautiful, or beautiful, clean, gorgeous, elegant, handsome, old-fashioned, plain, gorgeous, elegant. Handsome, old fashioned, plain, ugly. Ugly. Okay. So look at this. We also have personality yeah. adjectives. Personality adjectives. Can you help us with this part? Okay. Cindy. Calm, gentle, happy, jolly, kind, nice, obedient, thankful, winner, and witty. Whitey. Okay. Uh, okay, can you read that, please, Cindy? Calm, gentle, happy, holy, in, nice, Witty. obedient, obedient. Uh -huh. thankful, thankful, winner, and winner, 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 okay. Witty. Let's start. Let's study this again. Calm, gentle, happy, jolly, kind, nice, obedient, thankful, winner, and witty. So we have appearance adjectives and personality adjectives. So we show a positive. Well, we have some positive adjectives. So these are positive adjectives. So adjectives positivos. All of them, right? And here you have some positive and some negative, like, uh, well, old-fashioned, I think, could be one uh, negative um, adjective, uh, plain or an ugly. Entonces, podríamos categorizar también esos, esos adjetivos en positivos y negativos. Okay, so let's continue with the next slide. Let's see? Okay, so we continue with personality adjectives. Angry, clumsy, grumpy, jealous, lazy, 
nervous, repulsive, scary, impatient, pessimistic. Again, angry, clumsy, grumpy, jealous, lazy, nervous, repulsive, scary, impatient, pessimistic. Nikki, can you read the personality adjectives? Negative personality adjectives. Angry, clumsy, grumpy, jealous. Lazy. Lazy, lazy. Oh, Nikki, where is Nikki? Hello. Okay, continue here with Lacey. Lacey, nervous, repulsive, scary, uh, impatient, pessimistic. Okay, thank you. Let's repeat it again. Angry, clumsy, grumpy, jealous, lazy, lazy, nervous, nervous, repulsive, repulsive, scary, impatient, pessimistic. So look at this, you have some negative adjectives, negative adjectives. So when you want to talk about personality, you can use this if you want to uh, say a negative idea about someone or something. Size adjectives, we have big, fat, gigantic, gigantic, huge, Little or little, miniature, small, tall, tiny, and thin. Again, big, fat, gigantic, huge, gigantic, gigantic, huge, little or little, miniature, small, tall, tiny, tiny, and thin. Can you help us with this part, please? Uh, let's see. Help us with these ones. Um, Oscar, please, Oscar. Okay. Uh, Okay, thank you. And these adjectives refer to size, size adjectives. Now look at this. We have time adjectives or age adjectives, right? Esos son los que se refieren a tiempo o edad. Well, yeah, edad. For example, we have ancient, ancient, brief, brief, early, fast, late, long, modern, old, slow, and young. We have time and age adjectives. Again, ancient, brief, early, fast, late, long, modern, old, slow, and young. Sarita, can you help us? Can you read that these adjectives? I see brief, 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 early, fat, late, long, modern, old, slow, young. Young, okay. So now we continue with uh, color adjectives. The, the one fast, fast. Fast. fast and this is brief brief uh okay color adjectives help us with these ones uh iliana red orange yellow green blue purple gray black white and brown red orange yellow green blue purple gray purple. Purple, 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 gray, black, white, brown. Okay, brown, brown, 
brown. Purple. 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 Okay. Okay, so look at this. We have two types of adjectives. Okay. So the one don't change its form and the one that change the form. For example, we're going to check this. Okay, regular adjectives are divided into groups. Short adjectives contain one syllable, adjetivo de una syllable, like, um, okay, and long adjectives, which contain two or more syllables. For example, ugly, well, it has two. Oh, let's say hot, for example, hot. In long adjective, it could be beautiful. Look at this. Uh, look at this example. So we have a big one syllable adjective, two syllable adjectives. So remember, when we divide the syllables, it's because we have um, more than one sound in the word. Que contenemos más de un sonido, tenemos más de una sílaba. Ha, P, right? So you have two syllable words, two syllable um, sounds in this uh, adjective. Tenemos dos sonidos syllabicos en ese adjetivo. And in this one, you just have one, right? Big, happy. So we have happy, important. So you also have adjectives which contain more than two syllables. Important, important, important. Okay, so this is gonna be useful when you start, when you uh, start, uh, well, in the case that you're, uh, you're going to study some of the comparatives and superlatives. So you're going to, uh, you're going to use this, this uh, information. Cuando ya vean adjetivos comparativos, ustedes van a utilizar esta información. So with, uh, because there are some rules, hay algunas reglas que van a seguir. Okay. Okay, so we're gonna stop in here and, but I'm, I'm gonna give you an example. O sea, le voy a dar un ejemplo nada más. Making comparisons. Los podemos hacer con los adjetivos comparaciones y podemos también hacer un adjetivo superlativo. So look at this. Big is the adjective. The comparative adjective is bigger because you're comparing something with something else, right? Acá cuando hacemos una comparación, el adjetivo, ¿qué es lo que pasa? Se duplica. En este caso, este adjetivo de una sílaba se duplica la última letra y agregamos ER. Esta es una de las reglas de, de, de escritura. Y esto lo utilizamos para hacer una comparación. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. A big apple. Okay, now in context. I, okay. I ate the big apple. Okay. Tenemos nuestro primer adjetivo. Nuestro segundo adjetivo va a ser siempre big, pero para comparar. This apple is bigger than yours. Esta manzana es más grande que la tuya. Number three, superlative, superlative. This is the biggest. Y notese ahí que ahí le agregamos para hacer un, un adjetivo superlativo, vamos a agregarle EST. Ok, EST. Y vamos a incluir este artículo. This is the biggest. Esta es la manzana más grande, right? So this is the biggest apple I have ever seen. Okay. Esta es la manzana más grande que he visto. Entonces ahí tenemos tres, tres temas en uno. Miren. Adjetivos, el orden de los adjetivos, the big apple, comparative adjectives, and superlative adjectives. Ahí les dejo para que ustedes puedan indagar un poquito más de esos tres temas. So now let's go back to the presentation. I don't know if you have questions. I think they preguntas. 
Okay, so look at this. Here, we have some adjectives, some examples in context. Uh, let's see, please, Sarita, help me with the site, positive adjectives. Positive adjectives. Help us reading the examples. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are, there are nice places to rest and there is an illuminated training room. Can you read the examples? Comfortable rooms, huge parking lot, nice places and illuminated training room. Read the sentences. There are? There are comfortable rooms. There is a parking lot. There are nice places to rest. There is illuminated training room. Okay, thank you, Sarita. So can you identify the adjectives? Can you identify the adjectives? ¿Cuáles son los adjetivos en estas oraciones? Vamos a ver. So can you identify them? Tratemos de identificar cuáles son los adjetivos acá. Remember, an adjective describes a noun. Recuerden que un, sustan un adjetivo describe qué cosa? Un lugar, un objeto, un sustantivo, o un pronombre. So, which is the adjective? Number one. Here. Adjective. Comfortable. Comfortable. Uh -huh. comfortable. Listen. Comfortable. Comfortable. No R. Comfortable. Comfortable. <laughs> comfortable. Uh, comfortable. Uh, There are comfortable. comfortable. Rooms. ¿Cómo son, ¿Cómo son lo, las salas o los cuartos? Comfortable. Cómodos, okay. comfortable. Okay. How about this? There is a huge parking lot, which is the adjective. A huge, huge parking. Huge parking. Huge. 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 Okay. Perfect. Huge. Huge. ¿Cómo es el parqueo? Enorme. Enorme, gigante, huge, really big, ¿ok? Number three, there are nice yeah. places to rest. ¿Cómo son? Nice los... places. Ok, so which is the adjective? Yeah. Places. Miren el adjetivo, nice. nice. El sustantivo, lugares. O sea, aquí hemos marcado nice dos place. cosas, el adjetivo y el sustantivo. Comfortable, rooms. Huge parking lot. Nice places. ¿Cómo son los lugares de descanso? Son? Bonitos, buenos. Bueno. Uh -huh. Agradables. Nice places. Ok. And the next one. There is an illuminated training room. ¿Cómo es la sala? ¿Cómo es la sala de entrenamiento? Illuminated, iluminada. Iluminada. <laughs> <laughs> okay. okay, so these are positive adjectives. Entonces, cuando damos buenas descripciones, no pod podríamos decir que son adjetivos positivos, porque estamos hablando de una manera, bueno, dando una, una característica positiva de algo. ¿verdad? Pero también tenemos adjetivos que pueden indicar eh, semánticamente, o decir, en el contexto, o por lo que queramos expresar. No exista, existe una disconformidad, por ejemplo, podríamos utilizar algunos adjetivos que no son tan positivos, ¿verdad? Ok. So, there is a narrow reception area. There is a narrow reception area. ¿Cómo es el área de la recepción? ¿Cómo es? Narrow. What, what is narrow? Vamos a ver ahí. Narrow. What is narrow? Narrow. What's that? What's narrow? Nikki, what's narrow? Hello. Oscar? Narrow reception area. Mm -hmm. What is narrow? Estrecho, pequeño. Narrow es como, como ajá, pequeño, estrecho, algo así. Pequeño, estrecho. ¿Cómo es la recepción? Es súper pequeña, es estrecha. Okay, thank you. Number two, there are small offices. Adjective. 
adjective, side this adjective. Kitchen. There is this small, small right? There now, are small offices. offices. Okay, there are small offices. Small. 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 Okay. I mis oídos. How about this one? <laughs> yeah, we're done with that. There is a disgusting kitchen. ¿Cómo es la cocina? Kitchen area. ¿Cómo es el área de la cocina? Disgusting. What's that? Desagradable. Es desagradable. Es desagradable. That's a disgusting thing, right? Okay. How about smelly living room? There is a smelly living room. Adjective? Smelly. smelly. Okay, so what's the meaning? La una habitación pequeña. Mm, smelly, smelly. Look for that. What's smelly? Eh, Nikki, Eduardo, smelly. smelly. Ah, perdón, that? perdón. Mal, mal olorosa o... Oliente. Maloliente. Maloliente. Como en la sala. <laughs> Like okay. Okay. There is a smelly living room. There is a smelly living room. Okay. So we can say that we can express with this adjective negative thoughts. Entonces, con algunos adjetivos podríamos podemos expresar ideas negativas de algo, right? So when you give descriptions. Okay. So now let's continue. We're gonna analyze the the adjective order. Smelly. Okay, so look at these examples. Okay, Carlos, help me with this. Adjectives uh, help describe things. Can you read the examples, Carlos? The word is hot. Okay. The shirt is yellow. Okay. The woman is young. Young, young okay, young. The shoes are Comfortable. 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 Comfortable, perdón. Okay. The earrings are round. The bag is big. The woman is British. The woman is happy. The trousers are thin. Trousers, no sé qué es. Trousers, trousers. Uh, trousers uh, are jeans. Ah, ok. Acá son los pantalones. Acá han utilizado jeans como un adjetivo. Como el, el tipo de, de, de pantalones. Okay. Mm -hmm. ok, so look at this. Um, I need you to identify some things. Look at this. We have a noun. So the weather. Plus. To be. Plus. Adjective. So this is one of the structures that we're going to use. So look at this. The weather noun to be is adjective hot. Again, which is the noun? ¿Cuál es el sustantivo acá? Or the subject. Okay, noun or subject? Shirt. The shirt. shirt. Okay, to be is adjective, mm -hmm. color adjective. Yellow. Yellow, okay. Subject, so I'm gonna say a subject or noun. Ser sustantivo. Woman. Subject, the woman to be. Is. Okay. Young. young. ¿Qué tipo de adjetivo Hard. es young? A ver, ¿quién recuerda? Each adjective, adjetivo de edad. Okay, the shoes. Apariencia. Apariencia, okay, de edad. Más bien de, de edad. Joven, viejo, young, old. Okay, the, the shoes are comfortable, which is the subject. ¿Cuál es el sujeto? The shoes are comfortable. Shoes. The shoes, okay. Verb to be? Are. Okay. Adjective? Comfortable. 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 The earrings, the earrings, los aritos, the earrings. Subject? The earrings. The earrings? Earrings. Verb to be? Are. Are. Adjective? Okay. Brown. Brown. 
Mm -hmm. The bag is big. Subject? The bag. To be? The bag. Is. Is. Adjective? Big. Big. Again, the woman is British. The woman? Okay, subject. To, to be. be. Is. Adjective? Is. British. 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 Okay. ¿Qué tipo de adjetivo es British? ¿Recuerdan que lo veíamos al inicio? Nationality. Nationality. Ok. Y así pueden ir clasificando todos estos adjetivos. Ok. So now, let's see. We have... This is one of the structures that we use. Esta es una de las estructuras. Como eh, utilizando el adjetivo después de un linking verb. ¿Cuál es el linking verb? El verbo to be. So the weather is hot. The shirt is yellow. The woman is young. Ok. So now, look at this. Again, so we have the definition. We use adjectives to describe nouns. Adjectives equal description about something, right? Number one, Nikki, can you hear? Can you read the first uh, rule? Oh, yeah, one of the structure. The first structure, most adjectives. Most adjective can be used before a noun. A noun. Example. A noun. Example: a beautiful house, a black jacket. Okay, so look at this. This is the first rule, the one that we have been studying. Estuvimos viendo algunos ejemplos. A beautiful house, adjective, noun. A black jacket, adjective, noun. ¿Cómo es la casa? Bonita. Hermosa, bonita. ¿Cómo es la jacket? Negra. Ah, negro. Me van a decir azul. Ah. Negro. <ríe> ok, negra. Entonces, noten acá que el adjetivo puede ir en diferentes ubicaciones. Antes de un sustantivo, adjective noun, adjective noun. Antes de un sustantivo. Ahora, number two. Um, help us with this, Eduardo, please. Number two. Mm, ok, Marvin, Marvin, please help us. Hi. We, ya vino de we vacaciones. Use... Hola. <ríe> ya vino de vacaciones, por cierto. Porque en la trabazón de los chorros. Sí. Está. Okay. Okay. ¿Cuál voy a leer? Number or two. Or, or, or after a link bird. Be, be look of or feel. Mm, ok. Example. This house is beautiful. Ok, this house is beautiful. Entonces, puede ser también este orden. Sujeto o sustantivo, verbo to be y adjetivo. This house is beautiful. También puede ser después de ciertos verbos. Subject, you, verb, look. Miren, no necesariamente el verbo to be. Puede ser este, uno de estos verbos. You look, adjective, o sea, deme un adjetivo acá. You look, tú te ves, you look happy, terrible, sad, amazing, attractive, amazing, attractive hungry. You look hungry. Attract <laughs> te ves hambriento. <laughs> okay. Okay, you look attractive. Okay, attractive. You look handsome. Okay, handsome. Te ves guapo. You look beautiful. You look pretty. Okay. okay. How do you feel? I feel adjective. I feel. I feel ugly, beautiful, pretty. Yeah, so good. Mm, okay, good. So good. También pueden agregar ahí, como dijo Marvin, I feel so good. I feel so good. Miren, ¿qué es lo que está haciendo ese so acá? Me está intensificando, es un intensifier, me está intensificando la, el adjetivo. Ok, um, let me see. Okay, permítanme. Ok, thank you, Elsie. I feel so good. Entonces, ustedes pueden agregar ese quantifier, ese intensificador para... Um, incrementar, digamos, la, el énfasis. Me siento 
tan bien. I feel so good. Okay. I feel too tired. Entonces, veamos la diferencia. Me siento tan bien, me siento muy cansado. Entonces, este tú quiere decir que es demasiado, pero una connotación negativa. O sea, más de lo necesario. I feel too tired. Miren, y el adjetivo es un adjetivo que me está indicando una, algo negativo, ¿verdad? O algo, um, bueno, no positivo, ¿verdad? Me siento cansado. I feel too tired. I feel so good. I feel so happy. Me siento tan feliz. Muy feliz. I feel, okay, too sad. Me siento muy triste. Okay, o bastante triste. Too. Okay, entonces se puede utilizar también para intensificar su adjetivo. Recuerden, positivo, negativo. Okay. Uh, okay, I look at here. Uh, Marvin, read that, this example. This film. Permítame. Uh, this film looks, looks interesting. Interesting. In Inter interesting. Interesting. In interesting. Interesting. Okay, noun, the verb, look, and adjective. Okay, so there you have the examples. Uh, questions, preguntas, chicos, questions so far. Preguntas hasta el momento. Questions, no questions. Pregunten, chicos. <laughs> okay, so if you don't ask, I will ask. Entonces, yo les pregunto, vamos a ver. Sarita, ¿para qué utilizamos los adjetivos? We use adjectives to... To describe... What? Sarita, ¿está por acá? Ok, okay Sarita, actually you're better. Ya me ponchó. <ríe> y no me, le dije que me preguntara y no me preguntó. Vamos a ver, ¿para qué utilizamos los adjetivos? To describe what? ¿Para describir qué cosas? ¿O qué? I'm gonna give you a clue. Ya le di una pista ahí. Ay, estoy en blanco. Vamos a ver, pídale ayuda a, un, a una persona que usted quiere mucho. Okay. ¿Para qué utilizamos los adjetivos? Ajá, pregúntale al compañero de acá. Dígame un nombre. ¿Para qué utilizamos los adjetivos? ¿Qué hacen? ¿Qué función tienen? Solo un nombre de la Sarita, de un compañero. Uh -huh. uh, Marvin. Marvin, ok. Marvin llegando bien <ríe> y ya viene. A <ríe> es que me apareció en la pantalla. <ríe> Yo pasando iba. Gracias, Eduardo. Ok, bien, veamos. Uh, Marvin, we use adjectives to. Utilizamos los adjetivos para. Describe. Noun. Nouns, perfect. Nouns. That means people. Esos nouns pueden ser personas. It can be animals. Animals and places. Objects. Object. Objects. Miren, ahí tenemos la respuesta. So describe nouns, people, animals, places, objects. Nouns. Eso, todo esto se refiere a los nouns. Todo eso. Ok, number two. Uh, Marvin, select one person for number two. Adjectives can be before. Los adjetivos pueden estar antes de qué cosa. Select one person, Marvin. Carlos Guerrero. Carlos, ok, Carlos. Eso es personal ya. Ok, so this is about the structure. Esto es acerca de la estructura. Bien. Esto es de la estructura. Del, del, to be. Okay, But, before, before to be? Before to be. Mm, okay, so let's see. Mm -hmm. mm, okay, 
Uh, mm -hmm. So that is the difference. A big house. Vamos a ver, ¿se cumple ahí? ¿Con cuál de estos dos se cumple? ¿Con option A o option B? A. A, right? Entonces, no hacen to be. Ok, sería E antes de un nombre. Adjective, un sustantivo. Adjective plus noun. Ok, bien. Ya les ayudamos a la siguiente. Al siguiente. Before nouns. Ok, before nouns. Okay, um, Carlos, please select one person. Adjectives can be after. Fatima. Okay, Fatima. Fatima, help us, Fatima. No se preocupe, Fatima. Los demás le están dispuestos a ayudarle. Adjectives can be after. Los adjetivos pueden estar ubicados después de. Después del, del adjetivo. Mm, no. no. Vamos a ver, pídale Ay, sí. comodín, dígame. Comodín, vamos a ver. Comodín. Adelín. Diga. No me queda claro porque yo voy a hacer una pinita en donde está el sujeto. La voy a poner en mi pantalla. Uh -huh. Envía el ejemplo. Lo puedo, lo puedo, lo puedo. Sí, envíalo por el chat. Uh -huh. Envíalo por el chat y lo vemos. Vamos a ver. Entonces, adjectives can be after. Los adjetivos pueden estar después de qué cosa. Eh, después del no. Mm, okay. no. Club. Ahí le dimos una pista ya. To be. To no. be. Ok. To be. be. También teníamos unos verbos. ¿Cuáles eran esos verbos? Un verbo. Look. Look. Feel. Ajá. Ok. Example. If. Feel. Ajá. Ok. I feel. I feel. feel. I feel. And so? Awesome. Okay. Also. Awesome. 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 Terrible. Feel, uh, okay. Example with to be. I feel to to be. She is nice. She is nice. She is nice. Okay. Entonces quiere decir que pueden estar después de un linking de verb. Un linking. un linking verb. Puede ser el verbo to be o puede ser el verbo look. Feel. Uh -huh. She is nice. I feel awesome. I feel terrible. Um, and we look happy. Okay. Look happy. Uh -huh. Okay. Let's see. Give me one example, please. Um, let's see. Gabriela, El Eliana, give me one example or Elsie. One example using one of these structures. Cualquiera de esas estructuras. One example, using an adjective. One example, use one of this structure. I am, you look, they feel. Just add the adjective. Agreeing el adjetivo. I am beautiful. I'm beautiful. Okay. Another example. Let's see. Eduardo, give me one example. Sarita, one example. He has athletic look. Huh? Eduardo, you look? She has athletic look. Or you look oh, okay, she has an athletic look. Okay. Sarita, one example. Uh, they feel. 
They feel mm. adjective. Add an adjective. Cualquier adjetivo. Any. Lotri. I feel uh, happy. Worry? No. Okay. Worry. They feel worried. Okay. Sienten preocupados. Preocupados. Okay. Let's see. Okay. Thank you, guys. Um, no sé. Uh, Carlos, ¿ya escribió el ejemplo? Ready? ¿A dónde? En el chat de WhatsApp. Ok, muy bien. Empezamos, chicos. Vamos a hacer este ejercicio. So, copy, copy this. Um, I need you to use these adjectives in order to uh, create the sentences. You have a noun and you have an adjective. So, use uh, there is. There is adjective. Adjective. Small. Gym. Okay. Number two, there are, and then you're going to continue with that. There are, there are new, new training rooms. There are new training rooms. Okay, there are new training rooms. Number two, again. Number there are, there are cafeterias. There are clean cafeteria. Cafeterias, cafeterias. Okay, cafeteria, cafeteria. Repeat it, cafeteria. 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 Mm -hmm. Number four. There, there is. There is smart, smart meeting room. Meeting room. ¿Cómo es eh, la sala de reuniones? Smart. What's that? Smart. <coughs> Smartphones, what's that? Smartphones. Aha, uh -huh, okay. Unpleasant um, bathrooms. There? There are pleasant bathrooms. Bathrooms. Okay. Well, yes. Very tiny. A tiny Q. Cubicle, 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 cubicle. Okay, um, let's see. Okay, eh, Carlos, veamos. ¿Cuál era la pregunta ahí con la imagen? Estaba compuesto por sujeto, verbo, luego fuera adjetivo. Es la estructura que veíamos, es esta estructura. Um, sujeto, verbo, adjetivo. Ahí uh -huh. esa, es una, esa es la estructura que está ahí. Estudique. Es el verbo. Correcto. Uh -huh. Este es el verbo, to be. La estructura, subject, plus, verb. Okay, verb to be, que es un linking verb aquí, adjective, sujeto, verbo, adjetivo. Esa es la estructura, el complemento puede ser un adjetivo en este caso. Um, ok, no sé si por ahí venía la pregunta. Ok, sí, 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 gracias. Ok. En... Okay. okay, let's see. We have a conversation right now. So you have a task right now. You're going to work in pairs and you have to complete this conversation using adjectives. Okay. Hello, Mr. or Miss. Ahí van a vamos a utilizar el título con quien estén tra trabajando. Señor o señorita. Hello, Mr. Let's see. Remember that we use the last names with these titles. Mr. Guerrero, where do you work? I work at, que vamos a ubicar la ubicación, 
en you y tú, well, I work at la ubicación. Is there any restaurant next to your company? Yes, there is. There is a huge restaurant, by the way. Are there any? Y acá vamos a agregarle un adjetivo. Okay, any. Make a restaurant, for example. Is there any big restaurant? Yes. In addition, there are a lot of beautiful, uh, let's see, beautiful parks around. Además, hay muchísimos hermosos parques, right? I don't know how you talk in Spanish. Is there, um, okay, a why? Reception. Is there a white reception? Um, okay, next to your workplace. No, that that way, that's doesn't match. It's a no no complaint. Is there a wide open area, for example? Hay una área grande o amplia next to your workplace. Yes, there is. Entonces, acá en estas tres vamos a incorporar un adjetivo y el sustantivo acá. Ok. Questions? Questions? Preguntas? Ok. So, take a picture and then you complete the conversation with the information required. Okay, bien, completamos la conversación and then we come back. We have five minutes, five minutes. Complete that and then you practice and then you come back. Uh, teacher. Yolanda, dígame. Eh, no puedo entrar a salas porque cuando entro a las salas se me bloquea como la, sí, se la queda clase. Complicado. Ok, entonces. Y luego ¿Qué? no puedo regresar a <laughs> Ok, hagamos algo, Yolanda. Te quedes acá en la sala principal y ya le vamos a asignar a un compañero. Mientras los demás se incorporan. Solo que se incorporen los demás a la sala. Sí, está bien. Uh -huh. Vamos a ver. Está bien, no sé. Gracias, Yolanda. Cindy, Douglas, Eduardo, Elsie, Gabriela, Oscar, Sara. Please, join the breakout rooms. Únense a las salas, chicos. Douglas, vamos a ver, está esperando ahí Sarita, Douglas, Oscar. Ok, vamos a ver si entramos a Sarita por acá. Ella me quedo sola. Hola Sarita, ¿está por acá? No, ya salí. Ok, Sarita, Sarita, aquí perdí con Yolanda. Y bueno, Gabriela no sé si está teniendo dificultades. Ok, acá está Niki también. Sarita, ¿me escucha? Ac acabo de entrar. Ok, Sarita, eh, acá está Yolanda y está Nikki. Vamos a ver más. Ok, voy a crear una sala. Nikki, ya estamos acá. Ok, voy a agregar a Nikki y... Francisco acá. Ok, 
también tienen problemas. Ese es Francisco. Francisco, hola Francisco, ¿me escucha? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Sarita, practica con Yolanda. Y Nikki está por acá. Douglas, hola Douglas. Ok. Para acá me regresó, no pude, no pude ingresar. Solo me reenvió aquí de nuevo. Ok, déjeme checar, a ver con quién quedó solito. ¿Estaba con, con quién estaba? ¿Tú crees? Sí, que no, no entré en el proceso, se quedó y después me reenvió a la sala principal, My, my Room, decía. Ajá. ¿Ahora le aparece invitación? Ahora sí, aparece sala 6, dice. Okay. Les voy, a, voy a ingresar a ver. Uh -huh. Ya les envío la captura. Ok, dejo a Sarita y a Yolanda practicando acá. Ya les envío la screenshot. Hola Yolanda. Hola, hola. Aquí soy. Ok, acá está Sarita ya. No sé si alguna de las dos. Sarita, ¿puede compartir pantalla con la imagen? No, 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 yo no puedo. Ok, voy a ver si puedo yo. Ok. Ahí está. Ah, es, ajá, eso es lo que hospital, restaurant next to you, a armarlo con las con los que están en el en el mapa. Ah, eso. Ajá. 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 Hello, Cindy. Hi, Eduardo. Did you finish? ¿Terminaron, chicos? Hello. Ya, entonces lo estamos completando. Ah, ok. Perfect. So we have two more minutes. Ok. Sí, no sé, no sé qué va. Creo que la picha nos va a ayudar ahorita ahí. Hola chicos, ¿cómo vamos? Nos puede compartir la imagen. Sí, yo Perfecto, aquí está. Gracias. Vaya, este, ¿comienzo a usted o comienzo yo? 
que vamos a llenar aquí con Ahí espacio vamos, o... sí, por ejemplo, yo le voy a preguntar ahí, si, si yo de primero, hello, Mr. Pedro, where do you work? Usted me va a contestar ahí, ¿de dónde trabaja? Y después, ¿y tú? Así vamos a ver. Uh -huh. Vaya, entonces, a ver. vaya. Hello, Mr. Pedro, where do you work? Pedro. What are, what are you do? What eh, are you ever? Ajá, hay go at y usted me va a decir el lugar donde trabaja. Go at, terraza. Y ahí continúa el and you. Go at, terraza, are you? Well, I work on Grupo Bimbo. Is there any restaurant next next to your company? Yes. Do I have a restaurant to be? Do I have any restaurant to be? Something like that. A huge restaurant, by the way, are there, y aquí le van a agregar alguna location de estas. Are there any... Algo city cerca. Ajá, uh -huh, algo que haya cerca. Ajá, uh, uh -huh, uh, cerca. Ajá. Uh -huh. Are there any pizza huts, pizza hut restaurants? Are there any pizza hut restaurants? Hay que ponerle a uh, restaurants la S. Are there any Pizza Hut restaurants? Pizza Hut Vaya de aquí. restaurants. Pizza Hut restaurants. Restaurants. Mm -hmm. uh -huh. Yes, yeah. I am. Yes. Um, addition, there are a lot of around. Is there a. a I said. La primera sería donde trabaja, ¿no? La o primera. algo cerca. ¿A dónde? ¿Cuál? ¿A dónde él está hablando ahorita? Esta. Yes, in addition, there are a lot of... Sí, además hay muchísimos... ¿Qué cosas? Uh -huh. eh, hospitales, librerías, bancos. Comercio. Ajá, escuelas, es, mercados, no sé. Supermarkets. Eh... Sería... Hay algo que hay en, en el sector donde trabajan. Ferreterías. Oh. Is there a, 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 a supermarket supermarket next to your workplace? Yes. Yes, it's bank. Restaurant. Yo creo que lo hicimos bien, ¿va? Eh, a ver, ya. otra vez. Vaya. Hello, Hello Mr. Ah, de, 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 de. Hello, Mr. Eh, restaurant, ¿va? Hello, Mr. What? Pedro sería. Uh, no. Hello, sí. Hello, Mr. Pedro. What do you work? I work a uh, post office. Mm -hmm. And you? Why work? A deep terra. Deep terraza. Restaurant company. Yes, there is there is a push restaurant by the way. Are there any it's library? A okay, library. Okay, acá como es plural, aquí are there any library? Library. Uh -huh, libraries. Library. 
de signalización de, de ar van There are a lot of banks, okay, banks around. Bank, bank restaurant. Ah, okay, acá uh, solo sería uh -huh. un, una ubicación. Sí, solo además, uno, y nadie, pues, sí, porque acá, veamos, en general, hay muchos restaurantes, a menos que usted ponga banks, y aquí le vamos a poner el i, y restaurantes. Uh -huh. Así, sí. Lo voy a poner a este lado. Pueden tomarle una captura para que después ustedes me envíen el audio. Yes, in addition, there are a lot of banks and restaurants around. Sí, además hay muchos bancos y restaurantes alrededor. Ahora, in there. Ahora, continúen aquí con esta parte. Ahí que le ponemos. Es una pregunta. Hay, pero acá es singular. ¿ve? El de... <risa> Para la próxima bici, compañeros. A ver. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Ay. No sacó, ¿ah? Preparame una michelada. Ya casi termino. ¿Cómo? Comparta, compañero, no, no se hace. Eso, eso no se vale, compañero. Eso Hay no se vale. Hay dos en la refri ahorita, compañero. Mire qué rico. Más. Una michelada, casi termino. Hoy es viernes. Comparta <risa> con el cuerpo. Lo sabe. <risa> lo sabe que tengo que ir a dormir. <risa> sí. <risa> ok, bien. Bien, chicos, bienvenidos de nuevo. <risa> Yo sin querer me di cuenta. <risa> Menos mal que no estábamos hablando nada más. <risa> Vamos a ver. Por aquí. Una, 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 nada más el, de esa conversación que acaban de realizar. El, el audio. Envíenme el audio de cómo la terminaron la conversación. Ok. Uh -huh. Individual. Sí, individual lo van a hacer. Ah, ok. Y... No está sucio. No, ah, yo no. creía, yo creía que de la conversación que tenía con Yolanda. <risa> en serio, yo pensé que. <risa> de... <risa> ok, también. <risa> también se va. Que ya es viernes, ya. Mucho. Sarita, ya, ya, sabes. Eso ya es sueño, ya. Y el sueño. cuerpo lo sabe. A la vez sí es sueño. <risa> Okay, bien. Voy a pasar la asistencia y antes de que se me retiren, eh, voy a, a llamar a algunos porque necesitamos checar algunas cuestiones de la plataforma. Ok, para indicarles, ajá, necesito indicarles qué actividades deben de continuar porque se les extendió el plazo. Entonces vamos a tener el fin de semana para que ustedes puedan ponerse full 100% a sacar al 100 cada una de esas actividades. Uh -huh. um, okay. Carlos okay. Enrique Guerrero Hernández say Present. Present. Okay. Cindy Lisbeth Méndez Present Thank you Cindy Douglas Alfonso Alvarenga Present Thank you Elsie Yanira Ramírez Present Fátima de Jesús Gómez Presente. Thank you. Francisco Present. Antonio Ramírez. Present. Thank you, Francisco. Gabriela Michelle Amaya Guzmán. Present. Thank you, Gabriela. Héctor Alejandro Pérez. Liliana Guadalupe Jerónimo Morales. Present. Thank you. Juan Eduardo Flores. Eduardo. Juan Eduardo present, Flores. Present, present, present. Ok. Present, present. Ya se ha dormido. Marvin Alexander. Ay, Dios. Present. <laughs> Nikki Daniel Acosta. Present. Thank you, Nikki. Oscar Daniel Castillo. Present. Thank you. Ramiro Denis Linares. Sara Gisela Peña. Present. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Yolanda Gabriela Fane Hernández. I'm here, present. Ok, un ratito la dejé, miren, y toda la gran fiesta que había hecho. Gracias. 
gran desorden. <risa> no, el desorden empezó cuando usted entró. Usted y Marvin fueron los culpables. Ok, bien. Vaya, voy uno por uno. Eh, veamos, Carlos, estamos ahí súper bien. Podría, en la, el homework 2 podría dejarlo bien. Pero de ahí ya tenemos. Uh -huh. Nos hace falta, Carlos, el silenciar los micrófonos, permítanme. Para que todos escuchen ahí qué es lo que les hace falta. Ahorita. Ok. Gracias. En el caso de Carlos, el examen final, Carlos. Eso es lo único que claro, falta. Claro. Uh -huh. Cindy, estoy ahorita. también examen Hasta final. Aquí. Miss, yo ahora en la tarde hice el examen final, no parece todavía. Ah, ok. Entonces, sí, lo actualicé entonces más temprano. Vale, entonces ya estamos bien ahí con todo, Cindy. ¿Hasta cuándo se puede hacer el examen? Eh, ahorita van a tener hasta el domingo, pero yo consideraría okay. que deberían de hacerlo, si no lo hacen ahorita, mañana. Uh -huh. Para que ya estén, Ready. Thank uh -huh, you. estén listos. Entonces, solo eso. Y recuerden que el día lunes tenemos una clase, ¿ok? porque tuvimos un inconveniente con la plataforma de Zoom, entonces no generó los minutos que ustedes se conectaron. También consideren eso, sí, porque en algunos casos necesitamos que se conecten esa, esas dos horas, si no, no les va a llegar el, el promedio, no les va a llegar el porcentaje total que necesitamos. Entonces, ahí se los dejo para que ustedes pues, también lo consideren, porque sí es... Vamos a reponer la clase número 17. Fue porque eh, Zoom nos generó el reporte de minutos. Entonces no alcanzarían alguno el 85%. Entonces nos vemos el día de lunes siempre otra vez. Bye. <ríe> eh, Douglas, veamos Douglas, ¿qué nos hace falta? Eh, Douglas, el homework 3 está en 96. Lo puede topar a 100. Y ya hizo el examen final, ¿verdad Douglas? Sí, sí, así. Ajá. Sí, quedó en 90 y, eh, 98. Sí, que quedó en 98. Pero ya, ya prácticamente está aprobado en, en cuanto a las evaluaciones. Bien, seguimos con Elsie. Señor, yo. Ya, ya voy a llegar, Fatima, con sus notas. ¿Cuál es su Gracias. pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿De las notas? Sí, sí, estoy bien. Ajá. Ah, ya vamos. Ah, aquí voy a esperar. Esperar, sí, esperaré. Okay. Bueno. Elsie. Vamos a ver, Elsie, ¿qué nos hace falta? Elsie, eh, necesitamos que cheque el examen medio, el de la segunda semana. Y el examen final es el que nos hace falta. Y chequemos el examen medio, el midterm. Elsie, ¿está por ahí? Creo que fue que dijo que se estaba durmiendo, yeah, que yes. no aguantó el dolor de cabeza, creo. Yes, yes. Ah, ahí yeah, está. Yeah. Ok. Sí. Uh -huh. Ahí solamente recuerdo eso, que es el examen medio que necesitamos mm, subir ese, el puntaje y el examen final que pues nos hace falta realizarlo. Solo eso. Ah, ok. Sí, este, vi su mensaje, teacher, pero estaba súper ocupada, pero no le pude ni contestar. De acuerdo, pero van a tener el día de mañana y domingo y el lunes ya... Yo asumiría que ya, de, ya debemos de tener todo, todo completo. Porque se nos okay. extendió un poquito la fecha, pero tienen este fin de semana y creo que lo pueden aprovechar súper bien en algún momento. Pueden hacer un espacio. Pero gracias. Bueno, okay, gracias. Okay. Fátima, okay. ahora vamos con usted, Fátima. Ok, Fátima ya hizo todo. ¿verdad? Fátima, entonces está súper bien. Ya no hay ningún problema, Fátima. Ah, vaya. <ríe> Fíjense, y el lunes lo vamos a conectar. Tendría que conectarme, sí. ¿verdad? Sí, yo voy a hacer una solicitud para que nos conectemos más temprano, a las 7 de la noche, por una solicitud del compañero que necesita. Bueno, me parece que. que... Vaya, sí, porque Ajá. ya el lunes voy a estar acá en la casa temprano. Ah, ok, perfecto. Ajá. Voy a hacer la solicitud y le vamos a notificar. Si no, siempre sería de las 8 a 10. Oh, sería de okay. Pero si Parece. no, se les notificaría si vamos a empezar más temprano. 
Bueno, ok. Gracias, señor. Gracias. Buenas noches. Good night. Good evening. Good night, Good night friends. Quienes ya Good mencionamos. Good night. Good weekend. Ya se puede retirar. Quienes ya mencionamos. Good night weekend. Bye. Francisco. Ah, ok. Bye. Francisco. Creo que me falta mucho. Sí, sí Francisco. Es eh, justo eso. Eh, creo que a usted ya le deja un mensajito de qué es lo que tenemos que, que hacer, ¿verdad? Sí, el problema es que no me daba la entrada a la plataforma, por eso. Uh -huh. El yeah. único día que podía era miércoles. Okay. Voy a ver cómo hago para ver si me traen la compu mañana a mi trabajo, pues como aquí me quedo. Uh -huh. A ver cómo hago. Bueno, entonces este, aprovechemos al máximo este fin de semana, Francisco, para que se ponga el día. Cualquier cosa, déjenme las capturas. Uh -huh. Para que le pueda sí, ver. Hay una... Hay unas frasecitas ahí donde no me, me topé, la verdad, y no las pude hacer. Ok, entonces vamos a, voy a ver ahí. Sí, vamos a estar en comunicación este fin de semana para apoyarle con, con las que le hacen falta, ¿de acuerdo? Vaya, vaya, está bien. Ok, Gabriela. Ok, Gabriela, ¿está por acá, Gabriela? Sí, mis. Ok, Gabriela, chequemos acá el homework 4, sería la semana 4. Nos faltan las actividades de la semana 4. Y veamos qué más. Y el examen final. Eso, okay. sería, eso sería todo. Sin embargo, puedes mejorar. Puedes mejorar ahí este, el homework 2 y 3. Está bien, pero lo puede mejorar. Le puede poner a 100. Sí, ahora ok, sí. mis. Ahora seguimos. Vayan tomando apuntes, chicos. Eh, Héctor, no está por acá. Ahora ya terminó. Ileana, ¿está por acá, Ileana? Sí, aquí estoy. Ok, Ileana, veamos, Ileana. Ileana, quiero que me apoye ahí. Creo que son las últimas actividades que le hacen falta del homework 4 de la semana, de esta semana 4. Hoy hice todas hasta el examen final. Y ya le dio en 100 al homework 4. Ah, yo creo que sí. Ajá, vean su progreso también. Uh -huh. y como yo lo actualicé hoy en la, en la mañana, entonces quizás. Ah, me... yo lo hice en la tarde. Ah, vaya, de acuerdo. Entonces. Voy a revisar esto. Y el examen final me dice que ya lo completó. Sí, ya lo hice. Okay. Yo voy revisando. Eh, Eduardo, bien, Eduardo, veamos, Eduardo, está por acá. Eduardo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, estoy uh, escuchando. Lo voy, demás. A llamar, voy a decir <risas> la frase del CPT, abuelito Tlaloc. <risas> Ya estaba, no, estoy, estaba viendo un partido ah, en lo que usted estaba platicando con los demás. No Cuéntame, problema. ¿cómo voy? Vaya, este, el homework 4 nada más, llevamos 20%. Ahí hay que subirlo. El 4. Ajá. Ah, pero ahorita lo checamos. No sé si lo actualizó hoy en la tarde. tarde. Sí, y ahí se el examen final. Si gusta, le mando la captura. Ah, vaya, entonces tienen que ver su progreso. Si ya el homework 4 aparece con 100% de progreso. Entonces está bien. Yo aquí lo voy apuntando que ya lo realizó. Yo voy a revisar más. Solo que, fíjese que en la plataforma donde me dice la nota final y total, donde dice final está todo en gris. No me aparece en todo el gráfico de barras en ¿Y rosado. El porcentaje? Y en total me aparece el 99%. Ah, ok. Entonces ya realizó el homework 4. Hoy lo realizó en la tarde. Sí, hoy, hoy, hoy ya tarde noche cuando íbamos a empezar la clase. Ah, sí, entonces debe ser por eso. Vaya, entonces yo ya lo apunté ahí. Veamos quién más. Eh, Marvin. Bueno, Marvin ya. Marvin, el examen final nada más nos hace falta. Eh, ya lo terminé hace 10 minutos. <risa> Como le dije, vamos a revisar. A ver, Nicky, sí. vamos, vamos al 100, Nicky. Estamos súper bien. Nicky ya lo terminó. Lo terminó antes. Sí, oh. hace poco lo terminé. Porque eso es lo que me hacía falta. Ok, perfecto. Entonces ya solo voy corroborando. Sí, solo de... uh -huh, Solo actualizar ya. Okay. Uh, Nikki, súper bien. Ya estuvo todo. Da Oscar. Oscar, ¿está por acá Oscar? Sí, sí. Ok, Oscar. Vamos a ver. Homework 4 también, el que hace falta. Good night, everybody. See you Monday. Voy a comer. Sí, you, Nikki. Ahora, ahora completé todo. El examen y el homework 4. Sí. Ah, ok, entonces ya. Perfecto, entonces. Gracias, Oscar. Bien. 
estamos? ¿Quién más está por acá? Bien, ya solo ustedes me quedan. ¿Y a yo? <ríe> ya vamos, ya vamos, llegando. Me falta todo. Va antes todo que yo salí salita, tan calmada. <ríe> <ríe> es que como yo digo, bueno, ya todos dijimos. Sarita, digo que se iba a dormir, digo que se iba a dormir a las ocho. <ríe> Sí. Y ahora es la última que se va a dormir. <risa> Sara. Está bien, está bien, no hay problema. Voy a ser la última. Qué malo. Vamos a ver, Sara, eh, estamos súper bien, ya, ya está aprobado, Sara. Y sí, ya ven. Está en 98. 98, porque hay algunas que se quedaron como en 92, 98, 95. Es que es, que es lo que le decía yo, que hay algunos videos que los tengo que reproducir para que me suba la nota. Me extraño. Uh -huh. Y eso lo estaba viendo. Eh, Quiero ver hace qué día. Antier, creo. No. Uh -huh. Sí, sí, como Antier. Y vi que tenían 92 y según yo había respondido bien todo. Ah, pero eran algunos videos. Uh -huh. Y so solo tiene que ir marcando de, de haber como de visto. Ajá, uh -huh, como de visto. Uh -huh. Uh -huh. Solo que tengo que meterme en el progreso para ver este, cuáles son los videos que no he visto. Sí, entonces solo es, pero aquí ya lo tiene con 98, Sara. Uh -huh. right. Ahora vamos con Sarita, 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 Sarita. Eh, tenemos el, bueno, Sarita ya está en 99. El cuatro... Me voy, teacher. Me okay. voy, teacher. Sí, Eduardo. De acuerdo, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Okay. Sarita, el homework 4 quedó en 80. No sé si lo actualizó. Mm, bueno, y que no ya se iba, ni. <risa> no, pero si yo las he hecho todas. El, Podría hacer algún ejercicio. Porque aquí es son... media. Todas son media. Irresponsable. Ey, vayan a dormirse, caballeros, por favor. Vayan a peinar la gata. <risa> bye, tiche. No, bye, Marvin. Bye. Marvin, ya va a ver hoy. Ni modo, creo que es acá hasta medianoche, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Entonces, ese es el único, el 4. De ahí el, eh, solo ese, ahí está en 99. Ah. Por eso es que le ha quedado en 99. Ahora, ah, bueno. sería de revisar, tal vez hacer alguna oración o uh -huh. video que dice Sara. Ahora, Yo eso sí, nunca los he reproducido, los videos. Uh -huh. Solo vaya marcándolo, solo clic uh -huh. y siguiente. Muy bueno. Bien, bien. Ahora, Yolanda. Entonces me puedo retirar. Sí, ya, Sarita. Bueno, okay. <ríe> Muy buenas noches. Nos veremos el lunes. Bye. Bye. Okay. Bye. Yolanda, eh, no sé si ha actualizado. Homework 3. Sí, ya. Y cuatro. De lo que me dijo, eh, el Homework 3 y 4 fueron los que le mandé, que tuve problemas. Uh -huh. Que aunque lo ponía me salía malo, entonces no sé ahí. Tal vez voy a reproducir los videos y tal vez me pasa eso. Mm, ok, pero el homework 3 y 4, ¿en cuánto le quedaron? ¿Ya le, ya le subieron el de porcentaje? No, ajá, ya, ya me subieron. Ah, vaya, entonces ya solo lo reviso yo. ¿Y el examen final? Ya, hoy le hice todo, teacher. Solo esas dos sí. quedaron que uh -huh. lo que le mandé. Uh -huh. Vaya, perfecto. Entonces, uh -huh. entonces creo que sería todo, Yolanda. Estamos súper okay. bien. Entonces, ya solo actualizo y cualquier cosa pues les hago saber. Ok, okay. teacher. Yolanda, bye. good night. Bye. See you on Monday. Nos vemos el lunes. Ok, bye. Bye bye.